Hola, soy José y hoy estaré un nuevo video en el canal. En el video de hoy les traigo el wrap up del mes de noviembre ya este es el último wrap up del año y este es el penúltimo video del de 2020 estoy súper emocionado porque este año fui la verdad que me atrasé en ciertos wrap up pero la verdad que siento que fui bien responsable hasta cierto punto porque cumplí con los 12 wrap up no perdón los 11 wrap up en este año Digo 11 porque en diciembre no hice, o sea, desde que era diciembre que tenía que salir en enero, no salió. Pero de ahí fui súper responsable con todos y la verdad que me pongo a ver todos los wrap y estoy súper emocionado porque este año fue un increíble año de lecturas y me van a servir para elegir lo que son mis 10 mejores lecturas del 2020 que lo van a tener ya en el mes de enero. Así que vamos a empezar ya con el último wrap del año. Les recuerdo que aquí abajo se suscriban a mi canal y que me ayuden a pronto llegar a los 600 suscriptores para que aquí mi comunidad pueda seguir creciendo y que sean parte de esta comunidad también y que me ayuden a crecer, valga toda la redundancia que he dicho. Aquí abajo también les dejo lo que son todas mis redes sociales para que me puedan seguir y sepan cada vez que estoy grabando, editando, que estoy leyendo, que nuevos proyectos tengo para ustedes porque recuerden que en cada red social les comparto contenido diferente, así que vayan a seguirme a todas mis redes aquí y también los links están abajo en la cajita de la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con el rapo. El primer libro que leí en el mes de noviembre fue La chica de nieve, escrito por Javier Castillo. Y debo decir que este libro me gustó y a la vez no me gustó, pero primero vamos a ver de qué trata. Ok, La chica de nieve nos trata la historia de Kiera, que Kiera era una niña como de tres años creo que tenía al comienzo de la historia, no recuerdo bien cuántos años tenía que era al momento de la historia, pero el punto es que ella estaba en un desfile con sus padres en la ciudad de Nueva York en 1998 cuando fue secuestrada y la historia trata de eso en realidad, de su secuestro. Y por otro lado tenemos a Miriam Twix que es una estudiante de periodismo que cuando estaba en la universidad fue que ocurrió el secuestro de Kiera y ella se sintió muy identificada con el caso por cuestiones personales de ella que tuvo en el pasado. Así que empieza a indagar en este secuestro como su proyecto de clase. A medida que va pasando la historia, vamos viendo cómo los años pasan, pasan y todavía no se sabe absolutamente nada de Kiera. Y sus papás están devastados, eh, están sucumbidos en el dolor, se separan y simplemente sus vidas se vienen abajo por el secuestro de su hija. Es un thriller, es así una historia policíaca de suspenso, pero bastante de reportajes y periodismo. De hecho, déjenme decir que para alguien que estudia periodismo, le recomendaría bastante lo que es este libro, porque pinta a los periodistas que hacen el trabajo que la policía no hace o que simplemente no se mueve para hacer. Y su importancia en lo que es la búsqueda de justicia y la verdad de los hechos que pasan en las ciudades. Así que esa es la parte bonita del de libro, lo que es ese homenaje al periodismo y lo que de verdad significa y lo que debería ser en estos tiempos. Ahora, el libro como les digo, la verdad que no me gustó mucho y aquí ya estamos entrando un poquito en la parte de spoiler. Porque la verdad que a medida que va avanzando la historia no hubo un gran misterio en realidad. Cuando ya vamos viendo en realidad qué fue lo que pasó con Kiera. No te da aquella sensación tan satisfactoria. Simplemente la verdad que no te va gustando lo que está pasando. Y algo que no me gustó para nada de este libro es que se miren bastantes líneas de tiempo. Vamos viendo lo que es 1998, luego nos pasamos a 2003, luego nos pasamos a 2005 y 2007. Estamos pasando en todos esos años. Así que... ¿Por qué no me gusta? Porque en un momento digamos que encuentran una pista en 1998 que vos decís, ok, aquí va a empezar una mega investigación y vamos a empezar a ver cómo se relacionan todos los hechos y vamos a encontrar quiera. Pero después te estaban diciendo que está pasando en 2005 y te dicen que todavía no lo han encontrado. Así que es como que, ok, entonces absolutamente todo lo que me van a querer emocionar aquí no lleva nada porque no ha aparecido. Así que eso es algo que no me gustaba porque toda la emoción que te daban las pistas te la mataban al saber que en el futuro todavía no aparecía. Esa fue la única parte que no me gustó del libro en realidad, al final no te emociona para nada. Hay un punto del libro que es súper, súper aburrido, que no está pasando nada. Y la manera en que se resuelven las cosas, porque no es spoiler, es un caso policíaco, obvio se resuelve. Pero la manera en que se resuelven es como que no. No me la creo, o sea, simplemente esa parte no me gustó. Como sea, les recomiendo el libro porque la verdad que Javier Castillo es muy famoso y su libro es, la verdad, bastante conocido. Y su forma de escritura es bastante buena, así que más de alguno le podría gustar. Así que les invito a que lo prueben para que den su opinión de La Chica de Nieve de Javier Castillo. El segundo libro que leí en el mes de noviembre fue Undead Girl Gang de Lily Anderson. Ok, debo decir que este libro me encantó demasiado y desde octubre que lo quería leer, pero lo vine a leer hasta ahorita noviembre y debo decir que me gustó 
demasiado. Nos narra la historia de Mila Flores, que ella está al comienzo del libro en el funeral de su mejor amiga. Su mejor amiga se acaba de morir y ella está relatando cómo es que se siente haber perdido a la única persona que te entiende en el mundo y con quien te llevas muy bien y con quien pues era tu familia prácticamente. Algo que hay que decir es que todo el mundo piensa lo que pasó con la amiga de Mila fue un suicidio porque encontraron su cuerpo flotando en una quebrada, por así decirlo, una laguna que es cerca del pueblo en donde ella vive. Pero... Mila conoce a su mejor amiga y ella sabe que ella jamás se acercaba a ese lugar y ella dice no esto no fue un suicidio aquí pasó algo raro siete días antes de la muerte de su mejor amiga también encontraron dos suicidios más pero ellas sí ahorcadas y eran dos amigas que Mila conocía que también iban a su secundaria pero eran chicas con las que no se llevaban eran como que las que hacían bullying en la escuela y las reinas y simplemente con ellas no se llevaban pero el suicidio de ellas dos refuta la idea de lo que están lo que pasó con la amiga de Bali también fue suicidio cuál es la parte interesante de este libro Mila y su mejor amigo eran de la religión de Wicca o sea, ellas practicaban brujería. Era algo más que todo de la mejor amiga que ella introdujo a lo que es Mila a esto. Y la verdad que ellas lo hacían nada más por juego. En realidad nunca vio nada mágico pasar, pero su amiga creía mucho en esto. Un día ella encuentra un libro misterioso en el que hay un hechizo para poder traer a las personas de la muerte. Y ella dice, ok, lo voy a hacer nada más porque era algo que yo hacía con mi mejor amiga y tal vez me ayuda a superar lo que es... Um, este duelo porque en realidad no, no va a pasar nada porque yo sé que nada más era un juego que hacíamos no era lo que pasa en realidad así que decide hacer el hechizo de resucitar a su amiga el problema es que sí funciona y la trae de la muerte pero no solo a ella sino que también a las otras dos chicas que se habían suicidado y qué es lo que pasa entre las cuatro ahora que les recuerdo que todas se caen mal prácticamente deben descubrir qué es lo que está pasando quién es el asesino y cuál es el misterio que está aterrorizando a esta ciudad. Este libro está súper, súper interesante. Para aquellos que les encanta lo que es esa parte de brujería tipo uh, The Craft y todo ese tipo de cosas así, este libro es excelente, pero también el desarrollo de personajes, la pluma de Lily Anderson es muy buena. Es un libro bastante cómico, relajado y que se te va pasando así. Yo recuerdo que me lo leí en un día. Hace tiempo no me leía un libro en un día y que disfrutara tanto. Porque simplemente no podía dejar de leerlo. Era súper divertido y súper entretenido por toda la trama que nos estaba dando la escritora. Cuando se resuelve todo y todo se va descubriendo, es algo que no te ve venir por nada del mundo. Yo quedé que era como que no, simplemente no me lo podía creer y tenía que seguir leyendo más. Porque no podía creer que era el asesino, así se los digo, fue súper manejo, muy bien el misterio en todo el rato y el libro lo disfruté demasiado, se los súper recomiendo. El siguiente libro que leí en el mes de noviembre fue Contagio de Erin Bowman. Ok, con ese libro yo tenía súper dudas si lo iba a leer o no, porque yo de Erin Bowman ya había leído su trilogía de Taken y no me había gustado para nada en realidad, de hecho no me gustó para nada como escribía ella. Pero dije, ok, voy a darle otra oportunidad con este libro. No mejoró mi opinión sobre la escritora, pero les voy a contar de qué trata. Es un universo súper, súper futurista en donde la colonización de planetas ya es algo existente. O sea que hay personas viviendo en muchos planetas y esto es gracias al Corarium, que es un elemento que da energía, una energía súper fabulosa para un mega desarrollo tecnológico. Esa parte no te la explican muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una empresa que se llama Heads, que es una empresa que se dedica a extraer Corarium de un montón de planetas porque estamos en como cuatro sistemas solares alrededor de este libro. Dos colonizados y dos que están súper inhabitados porque es un ambiente súper hostil y no habitable. Estamos en un planeta, en el segundo sistema solar, o sea que es el más pequeño, de una investigación que está en un lugar que se llama North Point, algo así, tipo digamos el polo norte de otro planeta. Y hay como que un equipo, hay un, hay un crew, hay una tripulación de personas de investigación en este lugar y reciben una llamada de auxilio de uno de los planetas que están desolados de una investigación que estaba haciendo la empresa para ver si había Corarium en ese planeta. Deciden ir a ver qué está pasando en este lugar, o sea, se van del planeta para poder ir a salvar a las personas y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando llegan y encuentran a las personas asesinadas y que parece que fue algo reciente, no saben qué pasó, la, la comida está podrida, no hay absolutamente nadie vivo y hay mensajes súper raros por todos lados. Este libro es bastante de ciencia ficción, si ven lo que les estoy contando es sobre viajes interplanetarios, elementos que no existen y enfermedades también biológicas, pero el libro siento que a pesar de que la propuesta es muy buena, los personajes que la componen es exageradamente pobre. 
se los digo, es la es el desarrollo de personajes más pobre que he leído en todo el año. El desarrollo de esos personajes fue escaso. O sea, yo siento que nadie era... Nadie se sentía real. O sea, nadie logró un desarrollo bueno. Es que no logré conectar con nadie. No sé ni cómo describirlo. Porque era como que... Era la misma persona y misma descripción absolutamente para todas las personas. Nadie era distinto, nadie tenía personalidad, nadie tenía pasiones, nadie tenía atributos, nadie tenía absolutamente nada. Así que fue muy difícil para mí conectar con alguno porque nadie llegó a ser importante. Este libro me presentó al personaje más estresante y que más he odiado en lo que va a hablar y es Dylan. La capitana Dylan yo jamás la soporté, o sea, llegué a odiar a este personaje. Si voy a leer el segundo, no, porque solo son dos libros, así que pienso, ok, podría aguantar uno. Lo estoy pensando, pero hasta ahí, Erin Bowman, si leo el, seg el, el segundo de esta biología, yo ya no volvería a, a leer a esta escritora jamás, porque simplemente no me ha gustado para nada. El siguiente libro que leí en el mes de noviembre fue Heartbones de Colin Hoover. Ustedes saben que yo con Colin Hoover es como que para mí es la mamá del romance, o sea, a mí me encanta lo que escribe esta mujer. Y este libro no fue la excepción. Es un libro bastante maduro, como saben, los libros de Colin Hoover nos muestran situaciones y temas bastante sensibles o bastante fuertes. Por eso es que se considera unos libros más que juveniles, sino para adultos. Porque los temas son fuertes y no es el típico amor de secundaria, por así decirlo. Nos presenta la historia de Bella, Bayou, no recuerdo cómo se pronuncia porque el nombre es bien raro. Que es una chica de 19 años que empieza... El que vive con una mamá drogadicta y vive en extrema pobreza. La mamá se ha descuidado de ella desde que tiene prácticamente 4 años de edad. Ella ha visto cómo sobrevivir a no tener nada ni nadie que cuide de ella. Y al principio del libro la mamá muere de una sobredosis de droga. Es bastante fuerte porque ella empieza diciendo de que lo más gentil que ha hecho mi mamá por mí ha sido morir. Es un libro bastante fuerte desde el comienzo con lo que es el tema de las drogas y lo que es la pobreza. Porque ella también te va describiendo cómo ella vivía y al principio sobrevivía comiendo cáscaras de huevo, cáscaras de banano y lo que encontraba. Incluso a veces el relleno del sillón porque no hallaba que comer y la mamá simplemente no se hacía cargo de ella. Con la muerte de la mamá ella decide contactar a su papá que sí sabe quién es pero su papá... La engendró en un acostón súper rápido, de hecho la mamá ni lo conocía, fue en una noche de tragos que se acostaron y ella quedó embarazada y le dijo al papá y él se quiso ser responsable y mantenía cierta comunicación con ella, pero no es que tenían una relación estrecha, pero gracias a la muerte de ella, ella le pide si por favor ah, puede pasar el verano con él porque dentro de unos meses va a ir a la universidad por una beca que consiguió, la cual no le había dicho al papá que había conseguido porque no quería que el papá se sintiera orgulloso de ella porque él no había hecho absolutamente nada en su vida para merecerlo o sentirse orgulloso, así que ella no, no le quería dar esa satisfacción de hacerle sentir de que él había contribuido algo para que ella lograra algo, así que no le ha dicho qué pasó. Le da una excusa de por qué se tiene que ir con él, porque tampoco le ha dicho que la mamá murió. Y pues ella ahora va a pasar lo que es el verano con él. Y el papá ahora se casó con otra mujer que tiene mucho dinero y ahora el papá es millonario. Y ahora se encuentra con que tiene una hermanastra, que tiene una madrastra y va a convivir con ellas todo el verano. Como saben, Colin Hoover también es la mamá del romance, así que durante el verano ella va a conocer a Samsung que al principio que se conocen no tienen un muy buen acercamiento, de hecho termina cayéndole muy mal el tipo y, pens y pensando que es alguien despreciable pero después sus vidas se entrecruzan, se encuentran y va pasando algo muy bonito entre ellos como les digo, los libros de Colin Hoover siempre nos dejan unas moralejas y unas situaciones románticas que te derriten el corazón, yo se lo digo Colin Hoover es la escritora que otra vez hizo que yo llorara con un libro. Los libros de ella son perfectos, son demasiado profundos, bastante conmovedores y muy crudos en muchos aspectos. Este libro para mí fue perfecto para estar terminando de una increíble manera lo que es el año. El desarrollo de los personajes es asombroso, como ella logró representar a dos personas tan quebradas, tan solitarias, tan destruidas y, ta y tan... O sea, tan rotas, o sea, fue para mí impresionante y súper conmovedor. La relación es bellísima. Cada una de las escenas románticas que iba haciendo no son exageradas ni cursis, sino conmovedoras. O sea, la forma de escritura de ella es para mí de tomar de ejemplo de cómo deberían ser todas las historias románticas. Y al final, el final me partió mi corazoncito como no tienen idea, pero estuvo increíble, ese libro yo recuerdo que 
ya cuando llevaba, digamos, el 60% tuve que echármelo todo en cuestión de horas porque tenía que terminarlo y terminó de la mejor manera y sobre todo de una forma creíble y humana. No idealizando cosas que no, no poniendo cosas convenientes para que todos quedaran felices, no, sino como las cosas deben ser y como pasarían en la vida real, algo que yo aprecio mucho. El siguiente libro que leí en el mes de noviembre fue City of Ashes de Cassandra Clare y eso fue para la lectura conjunta de Melanie Camilla que estamos leyendo toda la saga de Cazadores de Sombras y ahora ya vamos por el segundo. Como es el segundo libro de una saga, no voy a decir mucho de qué trata, de hecho voy a ir bien rápido con este libro, pero el primer libro lo leí en el mes de octubre, así que por aquí arriba les estoy dejando el link para que vayan a ver el rapo del mes de octubre y puedan ver de qué trata este libro. Lo que sí voy a decir es que en este este libro evolucionó bastante lo que no me había gustado del primero y es más el desarrollo de los personajes secundarios porque, para que puedan tener protagonismo y sean más importantes en la historia. Empezamos a explorar más el mundo de los cazadores de sombras, cómo funcionan sus políticas, sus leyes y también vamos viendo ciertos aspectos más de los subterráneos y otras razas que existen en el mundo de las sombras. Jace me sigue desesperando en este libro, es una persona que yo no sé por qué están arraigado a papi si sí, estamos viendo como que, que era un chico súper rudo y súper independiente pero solo apareció el papá y Dios mío, que simplemente no lo soportaba Clary tuvo una evolución muy muy buena en este libro claro que siempre con ciertos actos y ciertas actitudes correspondientes a la edad que tiene o sea, no le podemos exigir mucha madurez tampoco porque pues no es respectiva a su edad pero me gustó cómo manejaba ahora ciertas situaciones y eso me gustó por parte de Clary y como les digo, me gustó ver mucho más de Simon, vemos ahora quién es Maya, vemos un poquito más de Isabel, vemos otros lados más de Alec, conocemos más de Luke, y eso me gustó demasiado, que no todo estaba solo centrado en Clary y en Jason. ¿Voy a seguir leyendo los otros libros? Por supuesto, ustedes saben que Cazador de Sombras es uno de mis libros favoritos, y simplemente no puedo dejar de leerlos y vamos a estar leyendo en la lectura conjunta. El último libro que leí en el mes de noviembre fue El túnel de Ernesto Sábato. Y me niego a estarlo agarrando todo el rato. Se los digo. Este libro ahorita tiene asegurado el puesto de peor libro de este año. No puedo describir cuánto me desesperó. No me gustó. No quiero llegar a decir odié. Pero es que está raspando la palabra, o sea, está casito llegando a eso. Y ahora voy a explicar por qué. El libro de Ernesto Sábato es un libro súper chiquito, es extremadamente corto. Y nos narra la historia de un hombre, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, creo que se llama José. Y nos cuenta cómo es que mató a una mujer, quien era su amante, que se llamaba María. A lo largo del libro te está explicando por qué es que lo hizo, cómo es que la conoció, por qué se intrigó por ella... Y por qué es que hizo lo que hizo, cómo es que lo hizo y que se sienta arrepentido por él. En resumen, eso trata. En resumen, eh, eh, eso es el libro en realidad. La historia de un asesino justificando por qué hizo lo que hizo. Es también una alegoría sobre la soledad y cómo, el, cómo lo que es la exclusión y la soledad y estar solo puede afectar a una persona. Pero para mí no es válido. Y ahora voy a empezar a decir por qué este libro no me gustó. Este libro presenta a la persona más tóxica que yo he leído en toda mi vida. Las personas que pensaban que Edward Cullen era tóxico, vengan, lean este libro y van a terminar pensando que el tipo es un príncipe. Así se los digo. El hombre que nos presenta Ernesto Sábato en este, en este libro es una persona tóxica, manipuladora, arrogante, con complejo de superioridad, tonto, pesimista, controlador, que no es, o sea, este tipo representa todo lo malo y degradante que puede representar una persona en una relación. Y no me vengan diciendo que es que, es que estaba solo o es que representa la soledad. Porque yo he leído muchos personajes que sufren con eso, que sufren depresión, que están solos, que se sienten solos en todo el mundo, que no tienen a nadie. Que tienen un primer encuentro con alguien que de verdad aman y sí les da miedo dejarlos ir. Pero no hacen las cosas que hace esta persona. Y de hecho, estaba hablando con una persona que es quien me recomendó este libro y que me prestó este libro, de hecho. Y me decía, es que él estaba enamorado. Y yo digo, persona que te ama no hace lo que hace este tipo en esta novela. Empezando que desde que conoció a la chica, estuvo esperando horas y horas afuera del edificio donde trabajaba para solo ver si trabajaba ahí por días, sentado en un café nada más y esperándola. 
Ah, también es acosador, por cierto. Vio cómo consiguió su número de teléfono para estarla llamando a cada rato sin su consentimiento. Le esperaba afuera del trabajo sin su consentimiento. Enfrente de todas las personas la agarraba del brazo y la jalaba para que hablara. Le gritaba en la cara y la intimidaba. Muchas veces, alrededor del libro también, él buscaba y seleccionaba muy bien las palabras porque él decía, tengo la intención de dañarla. Quiero ver cómo la hago sentir basura. Quiero que se sienta mal. Y él buscaba ver cómo herirla. También algo que no soporto es esa sensación de humildad o querer parecer patético cuando no es así. Por ejemplo, hay una parte en la que hay una pelea y ella decide irse. Y él le mandaba carta tras carta tras carta. Creo que llegó como a cinco cartas diciéndole, no te merezco, haces bien en irte. Entonces, ¿para qué le estás rogando? Y decía, no, que, que, que yo soy basura, que, que, que te traté mal, que yo no sirvo. Bueno, entonces... Déjala, pero no sigas haciendo lo que estás haciendo El nivel de acoso Y no, es que simplemente no podía Con este libro, yo quería ver las partes positivas Que me decían de la obra Pero es que nunca las encontré O sea, porque este personaje no podía con él Y que alguien esté Idealizando este libro como, O queriendo justificar lo que lo hacía Porque estaba enamorado No señores, esto se llama obsesión Eso, O sea, es una obsesión súper, súper psicótica Hacia una persona que no puede ser tolerada y simplemente este libro no me gustó. Si lo recomiendo o no, ahí a ustedes. Leanlo si quieren. Pero yo este libro... Ay, no. Simplemente no pude con este libro. Como les digo, salen cosas en este libro que no deberían ser normalizadas. Que no deberían ser justificadas. Porque por lo menos a mí no me gustaría que me trataran así. No me miro tratando así. Y no me miro a nadie cercano a mí que me gustaría que lo traten de esa manera. O sea, si nos ponemos a analizar en qué terminó esto. En un asesinato. Entonces... ¿Para qué idealizan estas cosas si miren a lo que lleva? Solo digo. Y esto fue todo por este video, por el wrap-up de noviembre. Y los wrap-up recuerden que los vamos a continuar a partir del 2021 y estas fueron las lecturas que tuve. Cuéntenme aquí abajo qué piensan de estas lecturas que tuve. Si ya leyeron el túnel, si me están odiando en este momento por decir lo que dije en este libro, díganmelo aquí abajo en los comentarios porque sí me gustaría saberlo. La verdad que sí me gustaría saberlo porque... Quiero que alguien me explique por qué es que esta obra es tan famosa, porque yo no la entendí, sinceramente no la entendí. Me gustaría que me lo explicaran para ver si cambia cierta opinión que tengo, pero veremos. Eso, entonces comentenme aquí abajo, compártanlo con sus amigos, denle me gusta y suscríbanse aquí abajo a mi canal. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.